ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾನು ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಹುಡುಕಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಲೋಪತಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ವಿರಳ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಅನುಷ್ಕಾ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಯುಷ ಮಂಡಲಂಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರಬಹುದು ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಪ್ಪ ಬಳಸೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆನೇ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಾಯಂದಿರು ನೀವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತ ಬಹಳ ವಿರಳ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ತಯಾರಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಂತೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ವೈಟೂರ್ಯಗಳನ್ನ ತೂಕ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಆ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಹ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಎಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಅನಾನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬಂತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ್ರಲ್ವ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಆಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ಹತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನ
ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕರಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಇಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೋ ಹೇಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಾ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಂದು ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಶ ಕರಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಉರಿರಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಅಂಶ ಆಮ್ಲದ ಅಂಶ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕರಗಿರೋ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಹಾಕಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ನೀವು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುದಿಸಿ ಆ ಕುದಿದ ಕುದ್ದಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಆ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಪದರ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಬಿಳಿ ಪದರನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರೋ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆನ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೌದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಥವರು ಸಹ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಬಳಸಿನೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿನೂ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಾತ್ರಿನೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿರೋ ಸಾರನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಳಸೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕರಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಸಾರ್ ಸಾರಿರ್ಬೋದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾರಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಅದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಎತ್ತಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೂತುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾವು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಬೇಗ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹುಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹುಳಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆ ಅಂಶನೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತಿದಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಳಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೋದರೆ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ
ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಚಪಾತಿನ ದೋಸೆನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳು ಕಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಸಹ ಆಹಾರದ ಜೊತೆನೇ ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಶೀಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು ಬಣ್ಣನೇ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಶೀಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಂತರ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೇಪರಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಲೇಸ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗಳು ಹಲ್ದಿರಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಪರ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಳಸಿನೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಉಫ್ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಾಯಂದಿರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಂಡ್ತೀರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಪಡುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ನಮಸ್ತ